దేశంలో కరోనా విలయతాండవం చేస్తోంది మార్చి ఇరవై ఐదు నుంచి దేశంలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతోంది కరోనా కట్టడికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి ఈ క్రమంలో నటుడు సోను సూద్ స్వగ్రామాలకు దూరంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికులను ఇంటికి చేరుస్తూ వారి పాలిట దైవంలా మారిపోయాడు వలస కూలీలను ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారి సొంత గ్రామాలకు చేరుస్తున్నాడు వీటితో పాటు మెడికల్ సిబ్బందికి కూడా తన వంతు సాయం అందిస్తున్నారు పేదల ఆకలి తీర్చుతున్నాడు వెండి తెరపై విలన్ పాత్రలు పోషించి బాలీవుడ్ నటుడు సోను సూద్ కరోనా సమయంలో హీరోగా అందరి గుండెల్లో నిలిచాడు ఈ క్రమంలో సోను సూద్ ను సోషల్ మీడియా పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతోంది రియల్ హీరోగా అవతరించిన సోను సూద్ పేరు ఇప్పుడు దేశమంతా మారుమ్రోగిపోతోంది ఆయనకి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా కొద్ది క్షణాలలో వైరల్ అవుతోంది ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు సోను సూద్ కి సంబంధించిన ఫోటో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు జూలైలో సోను సూద్ కి పశ్చిమ రైల్వే శాఖ నెలవారీ పాస్ జారీ చేసింది ముంబైలోని బొరివాలి నుండి చర్చి గేట్ వరకు సోను రైల్లో ప్రయాణిస్తుండగా నాలుగు వందల ఇరవై రూపాయలు పెట్టి పాస్ తీసుకున్నాడు పాస్ కి సంబంధించిన ఫోటోని అరవింద్ పాండే తన ట్విట్టర్ ద్వారా షేర్ చేస్తూ కష్టపడ్డ వాడికి పేదల కష్టాలు తెలుస్తాయని ట్వీట్ చేశాడు దీనికి స్పందించిన సోను జీవితం చక్రంలా తిరుగుతూ ఉంటుందంటూ సమాధానమిచ్చారు సోను సూద్ ఒక భారతీయ నటుడు తమిళ హిందీ తెలుగు చిత్రాలలో నటించాడు వాస్తవానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరున్న భారతీయ నటులు దేశంలో చాలామంది ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులున్న బాలీవుడ్ హీరోలు చాలామంది ఉన్నారు వారి సినిమాలు అనేక దేశాల్లో ప్రదర్శింపబడతాయి అయితే అంతటి స్టార్ హీరోల కన్నా నటుడు సోను సూద్ పాపులారిటీ సంపాదించారని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు ఆయన చేస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలే ఆయనను ఇతర బాలీవుడ్ హీరోల కన్నా ముందు వరుసలో ఉంచుతున్నాయి అందుకే గత కొద్ది రోజులుగా సోను సూద్ వార్తల్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాడు దీంతో రియల్ లైఫ్లో విలన్ పాత్రలు పోషించే సోను సూద్ రియల్ లైఫ్ హీరో అయ్యాడు అంతేకాదు ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు రియల్ లైఫ్లో విలన్ పాత్రలు పోషిస్తూ రియల్ హీరోగా అవతరించిన సోను సూద్ పంజాబ్లోని మోగా అనే పట్టణంలో జన్మించాడు నాగపూర్లో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు తర్వాత మోడలింగ్ ఫ్యాషన్ షో ర్యాంప్ వాక్ చేసేవాడు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వెళ్లాలనే కోరిక బలపడింది ఒక నెల రోజులు నటనలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు కుళ్ళల్ నగర్ అనే తమిళ సినిమాలో సౌమ్య నారాయణ అనే పూజారి పాత్రలో చిత్రరంగంలోకి ప్రవేశించాడు తర్వాత మరో తమిళ సినిమాలో గ్యాంగ్స్టర్గా నటించాడు తెలుగులో శివనాగేశ్వరరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన హ్యాండ్సప్ అనే సినిమాలో నటించాడు కాని బాలీవుడ్ సినిమాలో నటించాలని కోరిక ఉండేది షాహిద్ ఏ ఆజమ్ అనే హిందీ సినిమాలో భగత్ సింగ్ పాత్ర పోషించాడు మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన యువలో అభిషేక్ బచ్చన్ తమ్ముడిగా నటించాడు తర్వాత నాగార్జున సరసన సూపర్ సినిమాలో హైటెక్ దొంగగా నటించాడు అరుంధతి సినిమాలో పశుపతి పాత్రతో మంచి పేరు సాధించాడు ఆ సినిమాకు ఉత్తమ విలన్ గా నంది పురస్కారం లభించింది ప్రతి నాయకుడిగా ఎన్ని సినిమాలు చేసినా తెలుగు ప్రేక్షకులకు మాత్రం పశుపతిగానే గుర్తొస్తుంటాడు సోను సూద్ అరుంధతిలో బొమ్మాళి నిన్నొదల అంటూ ఆయన చేసిన హంగమా చూపిన విలనిజం అలాంటిది తెలుగుతో పాటు హిందీ తమిళ కన్నడ పంజాబీ చిత్రాలతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు సిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కుంగ్ఫూ యోగాతో ఆంగ్లంలోనూ నటించారు నటుడిగా ఎంతటి గుర్తింపు ఉన్నా వలస కార్మికుల సేవలో తరిస్తూ అంతకంటే ఎక్కువ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు వలస కార్మికులకు సేవలు అందించడమే కాదు కరోనా సంక్షోభ సమయంలో దేశానికి అండగా నిలవడం తన బాధ్యతగా భావించారు సోను సూద్ కరోనా కష్టకాలంలో జనతా కర్ఫ్యూ రోజు వైరస్ బాధితులకు సేవలు అందిస్తున్న వైద్యులకు నర్సులకు వైద్య సిబ్బందికి పోలీసులకు సంఘీభావంగా దేశ ప్రజలు చెప్పట్లు కొట్టిన సంగతి తెలిసిందే ఈ క్రమంలో కొందరు శృతిమించిపోయి రోడ్లపైకి జాతర్ల వచ్చి డాన్సులు చేసుకుంటూ సందడి చేశారు గంటలు కొడుతూ ప్లేట్లతో శబ్దాలు చేస్తూ జన సందోహంగా మారారు ఇలాంటి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కూడా అయ్యాయి ఇది చూసిన సోను ప్రజలంతా రోడ్లపైకి వచ్చి డాన్సులు చేస్తున్న వీడియోపై నిప్పులు చెరిగాడు అసలు వీరికి మెదడు ఉండాల్సిన ప్లేస్లోనే ఉందా కరోనా కూడా ఆలోచనలో పడుతుంది వీరి తెలివి ముందు ఓడిపోయి దేశం నుంచి వెళ్లిపోవాలి అనుకుంటుంది అంటూ తన అసహనాన్ని ప్రదర్శించాడు 
అది సోనూసూద్ దేశభక్తికి నిదర్శనం అదే ప్రస్తుతం ఆయన దేశం పట్ల తన బాధ్యతను నిర్వర్తించేలా చేస్తోంది అటు బాలీవుడ్ ఇటు టాలీవుడ్ చిత్ర పరిశ్రమల్లో నటిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు సోనూసూద్ వలస కార్మికుల విషయంలో ఆయన ఉదార స్వభావం ఎల్లలు దాటిపోయింది దేశం మనకేమిచ్చింది అని కాదు దేశానికి మనమేమిచ్చామని ఆలోచించాలని మైకాసురులు సమయం చికితే ఉపన్యాసాలు దంచడం తెలిసిందే కాని సోనూసూద్ మాత్రం తనకు సెలబ్రిటీ హోదా ఇచ్చిన దేశానికి నేనేమిచ్చానన్న కోణంలో స్పందించారు ఉపన్యాసాలు సూక్తులతో కాలం వెళ్లదీకుండా కార్యరంగంలోకి దూకాడు లాక్డౌన్ కారణంగా పరాయి రాష్ట్రంలో ఉండిపోయిన కార్మికులను తరలించడంలో నటుడు సోనూసూద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు దీంతో సోనూసూద్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగుతోంది దేశవ్యాప్తంగా నెటిజన్లు సోనూసూద్ చేస్తున్న కృషిని ప్రశంసిస్తున్నారు కొందరైతే ఏకంగా సూద్కు భారతరత్న ఇవ్వాలని సోషల్ మీడియాలో డిమాండ్ చేస్తున్నారు కాని సోను మాత్రం తాను ఇదంతా చేస్తుంది పేరు కోసం కాదని కేవలం మానవత దృక్పథంతో చేస్తున్నానంటూ తన సేవా తత్పరతను చాటుకుంటున్నారు అందుకే అవార్డు మాట దేవుడెరుగు గుర్తింపుల కోసం కాకుండా దేశ పౌరునిగా తన బాధ్యతను నిస్వార్థంగా నిర్వర్తిస్తున్న సోనూసూద్ నిజంగా జాతిరత్నమే ఆయన మనసు బంగారమే హ్యాట్స్ ఆఫ్ సోనూసూద్ కరోనాపై పోర్లో మేము సైతం అంటూ ఎందరో ప్రముఖులు ముందుకు వచ్చారు రాజకీయ నేతలు పారిశ్రామికవేత్తలు సినీ సెలబ్రిటీలు భారీ విరాళాలు అందజేశారు ఈ నేపథ్యంలో కరోనాపై పోరు సాగిస్తున్న దేశ ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి అండగా నిలిచేందుకు టాటా గ్రూప్ ముందుకొచ్చింది ఇందుకోసం ఏకంగా ఐదు వందల కోట్లు సాయం అందించింది టాటా ట్రస్ట్ జాతి రక్షణకు ప్రతిజ్ఞ చేస్తోందని దేశం కోసం తన యావదాస్తిని విరాళంగా ఇవ్వడానికి సిద్దంగా ఉన్నానని ప్రకటించడం ద్వారా సంస్థ అధినేత రతన్ టాటా తన భారీ మనసును చాటుకున్నారు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ తన గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు కరోనాపై పోరాటంలో ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు మూడు కోట్ల రూపాయల భారీ విరాళం అందించారు మున్సిపల్ కార్మికుల ఆరోగ్యం కోసం పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్కు ఈ డబ్బును అందజేశారు అంతేనా అంతకుముందే పీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం అక్షయ్ కుమార్ ఇరవై కోట్ల రూపాయల విరాళం అందజేశారు దీంతో అక్షయ్ ఉదార స్వభావానికి అభిమానులు నెటిజన్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు ఇవి దేశంలోని భారీ మనసున్న దాతలకు సంబంధించి మచ్చుకు రెండు ఉదాహరణలు మాత్రమే కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా విలయ తాండవం చేస్తోంది భారత్లోనూ విజృంభిస్తోంది ఈ వైరస్ దెబ్బకు ప్రపంచమంతా లాక్డౌన్లో ఉండిపోయింది పరిశ్రమలు మూతపడ్డాయి కోట్లాది ఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయి పేద మధ్యతరగతి బతుకులు అర్ధాకలితో అలమటిస్తున్నాయి మరీ ముఖ్యంగా బతువు తెరువు కోసం పొట్టచేత పట్టుకుని సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వలస కూలీల బతుకులు ఛిద్రమయ్యాయి వలస వెళ్లిన చోట ఉపాధి లేక స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు రవాణా సౌకర్యాలు లేక ప్రభుత్వాలు ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాల్లో తలదాచుకునేందుకు సరైన తావు దొరక్క పిల్లా పాపలతో వలస కూలీలు పడుతున్న బాధలు వర్ణనాతీతం లాక్డౌన్ సడలింపుల్లో భాగంగా శ్రామిక రైళ్లు ఏర్పాటు చేసినా తమ వంతు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియక వందలు వేల కిలోమీటర్లు కాలి నడకన స్వస్థలాలకు వెళ్లే వలస కూలీల బతుకులు దుర్భరంగా మారాయి అటువంటి తరుణంలో సెలబ్రిటీలందరిలా తన వంతు సాయం అందించి ఇంట్లో కూర్చోకుండా నేనున్నానంటూ రోడ్డెక్కాడు మన రియల్ విలన్ రియల్ హీరో సోనూసూద్ ఆ ప్రత్యేకతే ప్రస్తుతం సోనూసూద్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తోంది వలస కూలీల పాలిట దేవుణ్ణి చేసింది అంతేకాదు ప్రస్తుతం నటుడు సోనూసూద్ అంటే వలస కూలీల పాలిట ఓ హీరో అన్న మేం ఫలాన చోటు చిక్కుకుపోయామని సమాచారం అందిస్తే చాలు రెక్కలు కట్టుకుని వలస కూలీల దగ్గర వాలిపోయి ఎలాగైనా వారిని ఇంటికి చేరుస్తూ వారి పాలిటే దైవంలా వలస కూలీలను ప్రత్యేక బస్సుల్లో వారి సొంత గ్రామాలకు చేరుస్తున్న నిలువెత్తు మానవత్వం ఈ క్రమంలో సోనూసూద్ను సోషల్ మీడియా పొగడతలతో ముంచెత్తుతోంది హీరోలు ఇంట్లో ఉండి మొక్కలు నాటడం వంటలు చేయడం బట్టలు తుకడం లాంటి పనులు చేస్తూ లాక్డౌన్ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటుంటే ఇంట్లో ఉండండి ఆరోగ్యంగా జీవించండంటూ సూక్తులు వలిస్తున్న తరుణంలో వీధిలోకి వచ్చిన వెండితెర విలన్ రియల్ హీరో అయ్యాడు వలస కార్మికుల గుండెల్లో దేవుడయ్యాడు 
కరోనాపై పోర్ కోసం కోట్లకు కోట్లు వెచ్చించిన సెలబ్రిటీలకు రాని గొప్ప పేరొచ్చింది అది అక్కసగా మారితే అతనికి సినిమాల్లో అవకాశాలు ఇవ్వకపోయినా ఆశ్చర్యం అక్కర్లేదు కానీ ఇవేవి అతనికి పట్టలేదు ఆగొన్న కూడే అమృతం అంటాడు బద్దెన సుమతి శతకంలో నిజమే ప్రస్తుతం కార్మికుల పాలిటీ అమృత హస్తం సోను సూద్ లాక్డౌన్ కారణంగా అలమటిస్తున్న వలస కూలీల బతుకుల్లో జీవామృత దారాలను కుమ్మరించాడు ఇంత చేస్తూ పొట్ట చేత పట్టుకుని ముంబై వలస వచ్చిన వాడిని అంటారు సోను సూద్ రైళ్లలో కిక్కిరిసిన జనరల్ బోగిలో బాత్రూం పక్కన తలుపు పట్టుకుని వేలాడుతో ఎన్నోసార్లు ప్రయాణాలు చేశానని గుర్తు చేశారు ఆ బాధలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసంటారు అందుకే లాక్డౌన్ వేళ ఉపాధి కోల్పోయి తిండి లేక సొంతూరు చేరుకునే మార్గం లేక వలస కూలీలు పడుతున్న అవస్థలు చూసి చలించిపోయాడు వేల కిలోమీటర్లు పిల్లలతో కొంతమంది కాళ్లకి చెప్పులు కూడా లేకుండా నడిచి వెళుతుంటే చూసి నిలువునా కరిగిపోయాడు అంతే తన కెరీర్ మొదట్లో తాను పడిన కష్టాలు కళ్ల ముందు మెదిలాయి సహాయ కార్యక్రమాల వైపు అడుగేశాడు మొదటి అడుగుగా జూహోల్లోని తన స్టార్ హోటల్ని ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి కరోనాతో పోరాడుతున్న వైద్యులకు విడిదిగా మార్చాడు తర్వాత ముంబై పరిసర ప్రాంతాల్లో పట్టెడు అన్నం లేక అలమటిస్తున్న దాదాపు నలభై వేల మందికి అన్నదానం మొదలుపెట్టాడు తరువాత ఇంకా ముంబైకి దూరంగా వంటగదులు ఏర్పాటు చేసి ఆరోగ్యకరమైన భోజనం తయారుచేసి వడ్డించాడు ఆకలి తీరిన వాళ్ల కళ్లల్లో ఏదో తెలియని బాధను చూశాడు ఏంటని వాకపు చేశాడు తమను సొంత గ్రామాలకి పంపించండయ్యా అని దీనంగా ప్రాధాయపడిన ఆ వలస కార్మికుల దైన్య స్థితికి తన హృదయం బరవెక్కింది అంతే వారి కళ్లల్లో దైన్యం చూసి స్పందించాడు వెనక ముందు ఆలోచించకుండా అధికారులతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారితో మాట్లాడి బస్సులు ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్లు వెళ్లేటప్పుడు వాళ్ల కళ్లల్లో నుండి వస్తున్న కృతజ్ఞతాపూర్వకమైన కన్నీళ్లను వాటి వెనుక దాగిన ఆనందాతిశయన్ను చూసి చలించిపోయాడు ఇంతకంటే తన జన్మకు సార్థకత మరోటి ఉంటుందా అనుకున్నాడు అంతే పొట్ట చేత పట్టుకుని సొంతూళ్లకు దూరంగా వచ్చి లాక్డౌన్ కారణంగా వివిధ ప్రదేశాలలో చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికుల్లో ఒక్కరు కూడా మిగలకుండా స్వస్థలాలకు చేరే వరకు బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అలాగే చేస్తున్నాడు సోను సూద్ సేవ ఎల్లలు దాటిపోయింది ఆకాశంలో విహరించింది తాజాగా సోను సూద్ చేసిన పని చూసి మరింత ముక్కును వేలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వలస కూలీలను సొంత గ్రామాలకు చేర్చడం కోసం అతడు ఏకంగా ఓ విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు కేరళలోని ఎర్నాకుళంలో కుట్టు మిషన్ల కంపెనీలో పనిచేస్తున్న నూట మంది మహిళలు తమ సొంత రాష్ట్రం ఒడిశాకు వెళ్లాలంటూ సోను సూద్ను సాయం కోరారు ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే వారి కోసం ఓ ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు మరోవైపు సోను సూద్కు తెలిసిన నీతి గోయల్ అనే వ్యక్తి ద్వారా కేరళ ఒడిశా ప్రభుత్వాలతో మాట్లాడి కొచ్చి భువనేశ్వర్ విమానాశ్రయాల్లో విమానం ఎక్కి దిగే ఏర్పాట్లు చేశారు సోను సూద్ ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసిన ఎయిర్ ఏసియా విమానం బెంగళూరు నుంచి కొచ్చి వెళ్లింది అక్కడి నుంచి నూట మంది మహిళలను తీసుకుని భువనేశ్వర్లో దింపింది ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి కేంద్ర పార జిల్లాలో తమ తమ సొంత గ్రామాలకు వెళ్లే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు వలస కార్మికులను స్వస్థలాలకు చేర్చడం కోసం సోను ప్రత్యేక విమానాన్ని ఏర్పాటు చేయడం దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తాయి కేరళలో చిక్కుకుపోయిన ఒడిశా యువతులను సోను సూద్ ప్రత్యేక ఫ్లైట్ ఏర్పాటు చేసి స్వస్థలానికి చేర్చడంపై ఒడిశా సీఎం నవీన్ పట్నాయక్ స్పందించారు సోను సూద్ తీసుకున్న చొరవకు కృషికి ప్రశంసలు కురిపించారు సోను సూద్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఆయన మానవత దృక్పథాన్ని ప్రశంసించి తీరాల్సిందేనంటూ నవీన్ పట్నాయక్ ట్వీట్ చేశారు దీనికి సోను సూద్ స్పందిస్తూ మీ మాటలు నాలో స్ఫూర్తిని నింపాయి ధన్యవాదాలు సార్ దేశంలోని వలస కార్మికులని వారి స్వస్థలాలకు పంపేందుకు నేను ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగానే ఉంటాను అంటూ సవినీయంగా బదులిచ్చి తనలోని సేవా తత్పరతను చాటుకున్నారు మరోవైపు ఎక్కడ వలస కార్మికులు ఉంటే అక్కడికి వెళ్లి నాకు అవకాశం ఇవ్వండి మిమ్మల్ని మీ గ్రామాలకు పంపుతాను అని అడిగి కొన్ని వేల మందిని వాళ్ల స్వస్థలాలకి పంపాను వాళ్లు వెళుతూ తనపై చూపించిన ప్రేమ వారి కళ్లలో ఆనందం చూసి ఇక ఈ జన్మకి ఇది చాలు అనుకున్నాడు తన స్వగ్రామానికి చేరుకున్న ఒక గర్భిణి ఇంటికి చేరుకున్నాక ప్రసవించి తన కొడుకుకి సోను సూద్ 
శ్రీవాత్సవ్ అని పేరు పెట్టుకుందంటే నిజంగా సోను మనసు బంగారం కాదు కాదు హిమవన్నగం ఏమాత్రం వలస కార్మికుల బాధల వేడి తాకినా నిలువునా కరిగిపోతోంది వారి కష్టాలను తీర్చడానికి జీవనదిలా ప్రవహిస్తుంది ఇంత చేసినా ఇదంతా నా ఒక్కడి వల్లే కాలేదు తన భార్య పిల్లలు స్నేహితుల సహకారం ఎంతో ఉందంటాడు మరీ ముఖ్యంగా అధికారులు పోలీసుల తోడ్పాటు మరవలేనిదంటూ వారికి తన క్రెడిబిలిటీని పంచేస్తాడు అందుకే అంటారు పెద్దలు పంచితే తరిగేది పైసల సంచి పెరిగేది మనలోని మంచి అని ప్రస్తుతం సోను సూదులోని మంచితనం భారతీయుల గుండెల్లో హిమాలయ పర్వతం అంతా ఉన్నతంగా పెరిగిపోతోంది